Nu tittar vi till sist på något som heter andra gradsfunktionen och grafen. <hör> och då ska jag göra ett exempel med massa a till f delfrågor här. Så vi har en viss funktion f som är en andra gradsfunktion x på 2 plus 6x plus 5. Och så ska vi bestämma de här olika sakerna eller räkna ut. <hör> Vi ska bestämma f, parentes 2, till att börja med. Ja. Vad betyder det här? Jo, i parentesen, där står ju alltid x. Det ser vi här. Det betyder att nu ska vi sätta in 2 istället för x på alla ställen där vi har x i funktionen. Så vi skriver alltså istället för x så böjt 2, skriver vi 2 böjt 2 plus 6 gånger 2 plus 5. 2 på 2 är 4 plus 6 gånger 2 är 12 plus 5. 4 plus 12 är 16 plus 5 är 21. Så vi skulle kunna skriva, och det vill jag gärna att ni gör så här, f parentes 2 är lika med 21. Då visar ni att när jag sätter in 2 istället för x, då får jag svaret eller funktionsvärdet 21. Bestämma symmetrilinjen. <hör> Måste vi kolla hur den såg ut. Den här funktionen. x2 plus 6x plus 5. x2 plus 6x plus 5. Symmetrilinjen kan man få på två olika sätt. Ett, det är bara att kolla på den här. <hör> Är det inget minus där framför och ingen siffra? Det vi gör då är att kolla på den där. Siffran framför eller koefficienten framför x. Vi byter tecken på den och delar med 2. Så vi får minus 3. Det är symmetrilinjen. X är lika med minus. Ska vi också skriva. X är lika med minus 3. Andra alternativet är att vi gör PQ-formen på det här. Vi säger att det är 0 lika med x2 plus 6x plus 5. Vi har pq, x är lika med, byt tecken, dela med 2, plus minus, och sen gör vi inget mer. Därför att den här delen, det är det som är symmetrilinjen. Symmetrilinjen är minus 3, x är lika med minus 3. Så det är två, två grejer att använda för att bestämma symmetrilinjen. Och symmetrilinjen är jätteviktigt, att man kan... För då har man mycket nytta av när man ska hitta maxvärden eller minvärden eller så. På C ska vi bestämma funktionens nollställen. Ja, men då ska vi ju fortsätta på det här. Vi sätter noll är lika med och så funktionen. Så vi fortsätter på pq-formen. Minus 6 delat till 2 plus minus. Roten ur. Samma sak igen. Fast på till 2. Minus 5. Minus 3 plus minus roten ur 3 upp till 2 minus 5. Och vi har alltså 9 minus 5. Minus 3 plus minus. Ja, nu hoppar jag ett steg här. 9 minus 5 är 4, roten ur 4 är 2. Så vi får x1 är lika med. Minus 5. X2 är lika med minus 1. Så då har jag bestämt nollställena. För vi visste inte om det ska vara ett eller flera. Det kollar vi på förra filmen att det kan ju vara både 0, 1 eller 2 nollställen. Och i det här fallet blir det 2 nollställen. Är extrempunkten en max- eller minpunkt? Hur såg det ut nu då? fx är lika med x2 plus 6x plus 5. Och vad var det som bestämde max- eller minpunkt? Jo, det är ju tecknet framför x2. I det här fallet är det ett plus, eller inget tecken betyder plus. Plus, det betyder att en grad, gubbe, 
som betyder att det är en minpunkt. På E, vi ska bestämma koordinaterna för extrempunkten. Koordinaterna för extrempunkten, det betyder att vi vet att det här är en glad mun. Det finns en minpunkt. Minpunkten ligger vid symmetrilinjen. Så symmetrilinjen ska vi räkna ut. Det måste vi ta reda på. Och vad var symmetrilinjen? Ja, vi kollar va? Det var minus 3. Så då vet vi x-koordinaten för extrempunkten redan. X-koordinaten ligger alltid vid symmetrilinjen för en max- eller minpunkt. Och hur får vi reda på y-koordinaten? Jo, då stoppar vi in minus 3, vårat x. Så vi har minus 3 upp här till 2, nu följer vi den här. Plus 6 gånger minus 3. Får sätta i parentes om man vill. Jag gör det bara för att det ska bli tydligt nu. Minus 3 upp här till 2, det blir plus 9. 6 gånger minus 3 är minus 18 plus 5. 9 plus 5 är 14, minus 18 blir minus 4. Så koordinaterna blir, och ändra skriver man ju så här, x är lika med minus 3, y är lika med minus 4. Eller så skriver vi som koordinater så här, minus 3, komma, minus 4. Till sist, rita grafer för funktionen. Och rita grafer för, för funktionen skulle jag ju skriva så där. Skriv in i Desmos. Eh, därför att då väljer ni det som är längst upp till vänster, det som heter table. Då kommer det fram en värdetabell så här. Det står x och y. Ni kan mata in värden själv. Eh, och vilka värden skulle man mata in? Då? Jo, det var fem stycken man skulle mata in. Fyra och fem. Och vilka x-värden skulle vi välja? Ja, symmetrilinjen var minus tre. Då är det den vi ska ha i mitten. Så då säger vi att jag har minus 4, minus 5, minus 2, minus 1. Och då vet vi att de här två ska vara samma. Och de två ska vara samma. Den här har vi räknat ut. Den blir vi minus 4. Sen fortsätter vi. Vi gör ändra de två eller de två. Vi tar till exempel minus 2. Minus 2. Och på 2. Plus 6 gånger minus 2 plus 5. 4 eh, minus 12 plus 5 är minus 3. Då får vi minus 3 där och där. Nu kan vi börja rita in de här också. Minus 3 minus 4. Minus 3 minus 4. Där sätter vi en prick. Minus 2 minus 3. Där sätter vi en prick. Och minus 4, minus 3. Där sätter vi en prick. Eh, och det gör ju Desmos. Alltså vi själv sätter prickarna. Eh, minus 1 ska vi räkna ut också. Nej. Det är tråkigt. 6 gånger minus 1 är minus 6. Plus 5. 6 min 1 minus 6 är minus 5. Plus 5 är 0. Vi får 0. Och vi får 0. Så minus 1 blir 0. Minus 5 blir 0. Och så kan vi rita kurvan. Alternativet i dess måste är att man skriver in formen. Att man kan skriva, ändra bara skriva x2 plus 6x plus 5. Eller skriva y är lika med.
Så. Det var det.